ഓക്കെ നമ്മുടെ കോംപ്ലിമെൻ്ററി കോഴ്സിൽ ആദ്യം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഇൻറ്റർഫറൻസ് എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്സ് ഇതൊക്കെയാണ് സൂപ്പർ പൊസിഷൻ ഓഫ് ടു സൈനസോയിഡൽ വേവ്സ് കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻറ്റർഫറൻസ് ഫൈനൽസ് ടു മിറർ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഇൻറ്റർഫറൻസ് ബൈ എ പ്ലെയിൻ ഫിലിം കളേഴ്സ് ഓഫ് തിൻ ഫിലിംസ് ന്യൂട്ടൺ സ്വിങ്സ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് വേവ് ലെങ്ത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ റെഫറൻസ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഓഫ് ഒപ്റ്റിക്സ് ബൈ ബ്രിജില ലൻ സുബ്രഹ്മണ്യം ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ആയിരിക്കും മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക നിങ്ങൾക്കറിയാം വേറെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഉണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ബൈ അജോയ് ഘട്ടക് ഒപ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഉണ്ട് അജോയ് ഘട്ടക്കിൻ്റെ അതുപോലെ വേറെയും അവൈലബിൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സ് ഉണ്ട് കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പബ്ലിക്കേഷൻസിൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻ്ററി കോഴ്സിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഉണ്ട് അതുപോലെ മഞ്ജുഷ പബ്ലിഷേഴ്സിൻ്റെയും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഉണ്ട് സോ യു ക്യാൻ യൂസ് എനി ഓഫ് ദീസ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സ് വിൽ ബി മെയിൻലി യൂസിങ് ബ്രിജില ആൻഡ് സുബ്രഹ്മണ്യം ഫോർ ദ പ്രസൻറ്റേഷൻസ് ഓക്കെ ഫോർ ദീസ് ക്ലാസ്സസ് ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വിൽ ഹാവ് എൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വിൽ ടോക്ക് അബൌട്ട് ലൈറ്റ് വേവ്സ് സൂപ്പർ പൊസിഷൻ ഓഫ് വേവ്സ് ഇൻറ്റർഫറൻസ് തിയറി ഓഫ് ഇൻറ്റർഫറൻസ് ആൻഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ റൈറ്റ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഇൻറ്റർഫറൻസ് സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ വീഡിയോയിൽ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ ആസ് എൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ സിക്സ്റ്റീൻ എയ്റ്റി ക്രിസ്ത്യൻ ഹൈഗൻ സജസ്റ്റഡ് ദാറ്റ് ലൈറ്റ് പ്രോപ്പഗേറ്റ്സ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് വേവ്സ് ലൈറ്റിന് ഒരു വേവ് നേച്ചർ ആണുള്ളതെന്ന് ക്രിസ്ത്യൻ ഹൈഗൻസ് ആണ് ആദ്യമായിട്ട് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഹൈഗൻസിന് ഇത് ഏത് തരത്തിലുള്ള വേവ് ആണെന്ന് അറിയില്ലായിരുന്നു സോ അത് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ആണോ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ ആണോ അപ്പം ആദ്യം ഇമാജിൻ ചെയ്തത് സൗണ്ട് വേവ്സ് പോലുള്ള ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ വേവ്സ് ആണെന്നാണ് ഓക്കെ അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ വേവ് ലെങ്ത് എന്താണെന്നോ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും അക്കാലത്ത് അറിവില്ലായിരുന്നു ഈ വേവ് നേച്ചർ ഓഫ് ലൈറ്റ് എന്നുള്ള ഈ കോൺസെപ്റ്റിന് ആദ്യത്തെ എവിഡൻസ് എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ എവിഡൻസ് കിട്ടിയത് തോമസ് യങ്ങിൻ്റെ ഡബിൾ സ്ലിറ്റ് എക്സ്പെരിമെൻ്റിൽ നിന്നാണ് ഈ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് സൂപ്പർ പൊസിഷൻ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അതുപോലെ വേവ് നേച്ചർ ഈ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ഒരു ഇൻറ്റർഫറൻസ് പാറ്റേൺ എങ്ങനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം എന്ന് എന്താണ് തോമസ് യങ് കാണിച്ചു തന്നു റൈറ്റ് സോ ഡബിൾ സ്ലിറ്റ് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് അതുപോലെ കളേഴ്സ് ഒബ്സേർവ്ഡ് ഓൺ ഓയിൽ സ്ലിക്സ് എക്സ്പോസ് ടു സൺലൈറ്റ് ആൻഡ് ന്യൂട്ടൺ സ്വിങ്സ് അപ്പോൾ അതായത് നമ്മളൊരു ഓയിൽ ഏതെങ്കിലും കുറച്ച് ഓയിൽ സ്പില്ലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൽ കളേഴ്സ് കാണാൻ കഴിയും റൈറ്റ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ലൈറ്റിൻ്റെ വേവ് നേച്ചറിൻ്റെ ഒരു എവിഡൻസ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വേവ് നേച്ചർ ഉപയോഗിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ആദ്യം നമുക്ക് ലൈറ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം നമുക്കറിയാം ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവാണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ്സ് ഓഫ് പീരിയോഡിക്കലി വേറിംഗ് ഇലക്ട്രിക് ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്സ് ഓക്കെ പീരിയോഡിക്കലി വേറി ഇലക്ട്രിക് ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്സ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓസിലേറ്റ് അറ്റ് റൈറ്റ് ആംഗിൾസ് ടു ഇച്ച് അത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇസ് അറ്റ് റൈറ്റ് ആംഗിൾസ് ടു ഇച്ച് അത് അതുപോലെ ഈ ഓസിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വേവിൻ്റെ ഈ ഡിസ്റ്റർബൻസ് പ്രോപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡയറക്ഷന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടാണ് റൈറ്റ് സോ ദേ ഓസിലേറ്റ് അറ്റ് റൈറ്റ് ആംഗിൾസ് ടു ഇച്ച് അത് ആൻഡ് ഓൾസോ ടു ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് പ്രോപ്പഗേഷൻ ഓഫ് ദ വേവ് ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻ ദ വേവ് ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ബൈ ദ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് സ്ട്രെങ്ത് വെക്ടർ ഇ വെക്ടർ റൈറ്റ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ ചിത്രം കാണാം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വെക്ടർ ഉണ്ട് ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇസ് ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ബൈ എ വെക്ടർ ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ എന്ന് നമ്മൾ ബി വെക്ടർ എന്നാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് റൈറ്റ് വെക്ടേഴ്സ് ഇ വെക്ടർ ആൻഡ് ബി വെക്ടർ അവർ ഈക്വൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു ദ വേവ് ന
The magnetic field is implied to be oscillating in a plane normal to the plane of the electric field oscillation. The electric field oscillation is a angle. You have to imagine that the magnetic field is oscillating in a plane normal, okay, perpendicular to this plane. The electric field and oscillation is a plane in a perpendicular to the plane. Consider the angle. plane is magnetic field oscillating in the uh, you have to understand, all right? So, we are going to light wave represent this chitra. We are going to denote this chitra. electric field and oscillations. Okay? So, we are going to light wave. We represent them. We don't explicitly represent the magnetic field, uh, the oscillations in magnetic field, all right? Okay. So, we are going to this light wave. This is the wave length. This is the crest of the distance. Face like and point of distance at okay. face of oscillation like and points of distance on lambda in the parade. Right. So that's the wavelength. Electric field matram it can angle number moon but the chitrati got the wave and okay in a present here. E is equal to E zero sin kz minus omega t. Right. E is equal to E zero sin kz minus omega t. Right. Light wave in a mathematical lighting in a present here, but remember that we are taking only the electric field. Okay. This is actually an ideal electromagnetic wave. But actually, we have a source of the ideal electric, uh, electromagnetic waves. Okay. So, no real light source emits such perfect waves. But we have mathematical calculations. We have a light wave in this representative. Okay. So, you can think of this as a wave uh, consisting of disturbances in an electro. In, in an electric field, all right. This the matter of this corresponds to disturbances in the electric field, all right. And it's propagating in the direction in the z direction. In z direction will propagate in the disturbance in the suji begin, all right. So sine kz minus omega t. Other than the angular z point matter of the carnival, the angular point will matter no carnival. I'm actually can in the electric field, the real oscillate in the line of value in a more like in the Right, the reference line at the kernel, other than a very small lake in the area, mathram oscillate in the turn of Kanangadia. Right, with the direction of propagation of disturbance and again a perpendicular right to Mogul Lake in the area. Then you would omega t, kz minus omega t in the Kanakin. Right, so this means that if you are looking at one point, right, or a particular uh, z coordinate value in the focus here, what you see is just uh, what do you say. An, uh, an oscillation of the electric field at that point, all right? But this disturbance actually propagates. I don't know the case at minus omega t in the area, all right? Now, we have the interference of the other two are important at the kind superposition of waves. Okay, but the superposition of waves are another here context learn. So sometimes it is necessary to find the resultant disturbance at a point when a number of disturbances arrive simultaneously. Only the disturbances or a point or a summit of the other. Right? Angle and angle and angle up point to the displacement, total displacement and that. In the learn of the resultant disturbance and that can under. Right? You can even imagine a medium, a medium oscillator. Right? Upon the other disturbances up point like a particular time in the Instantaneous or uh, particular time will be displacement and disturbance. We will calculate this. This is the principle of superposition. The principle of superposition is that one of the waves will be cut in the point. One of the waves will be cut in the point. Right. Our total displacement, our total dis, uh, disturbance, no right. Total displacement, displacement is a vector. Our point will be total displacement. No right. Individual waves are no right. Displacement is no right. That is the vector sum. Alright? Individual waves are the displacement in the vector sum. That is what When two or more waves overlap, the resultant displacement at any point and at any instant may be found by adding the instantaneous displacements that would be produced at the point by the individual waves if each were present alone. That is the euro wave and separate data now the present data link. Okay, if you have a wave corresponding to the disturbance, we point to add the disturbance. If particular time, we add the disturbance, we have the total displacement. Right? So, this means that the resultant is simply the vector sum of the disturbances. Simply the vector sum of the disturbances. The principle of superposition applies to electromagnetic waves also and is the most important principle in wave optics. So, the principle of superposition or in the waves in the air is generally applicable. And it's obviously applicable in the case of electromagnetic waves also. In case of electromagnetic waves, the term displacement refers to amplitude of the electric field vector. 
നമ്മൾ മീഡിയത്തിലുള്ള ഓസിലേഷൻസ് ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് മീഡിയത്തിലുള്ള ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സിന്റെ കാര്യം പറയുന്നത് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വെക്ടറിന്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആണ് റൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വെക്ടറിന്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് റൈറ്റ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വെക്ടറിന്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആണ് ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്നുള്ളത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇന്റർഫറൻസ് ഇസ് എൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് കോൺസിക്വൻസ് ഓഫ് സൂപ്പർ പൊസിഷൻ ഓഫ് കോഹിയറന്റ് വേവ്സ് റൈറ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഇന്റർഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സൂപ്പർ പൊസിഷൻ പ്രിൻസിപ്പിളിന്റെ ഒരു കോൺസിക്വൻസ് ആണെന്ന് പറയാം കോൺസിക്വൻസ് ആണ് റൈറ്റ് ഒന്നിലധികം ലൈറ്റ് വേവ്സ് ഒരേ ഫ്രീക്വൻസിയിലുള്ള ലൈറ്റ് വേവ്സ് ഒരു പോയിന്റ് ലോ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ റിസൾട്ടിന്റെ എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദ ഫേസസ് ഓഫ് ദ വേവ്സ് ആസ് വെൽ ആസ് ദയർ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്സ് റൈറ്റ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ മാക്സിമം ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആണ് ഇതിനാണ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന്റെ ഫേസിലും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും ദ റിസൾട്ടന്റ് വേവ് അറ്റ് എനി പോയിന്റ് അറ്റ് എനി ഇൻസ്റ്റന്റ് ഓഫ് ടൈം ഇസ് ഗവേൺഡ് ബൈ ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് സൂപ്പർ പൊസിഷൻ അത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ കാര്യമാണ് ദ കമ്പൈൻഡ് എഫക്ട് അറ്റ് ഈച്ച് പോയിന്റ് ഓഫ് ദ റീജിയൺ ഓഫ് സൂപ്പർ പൊസിഷൻ ഇസ് ഒബ്ടൈൻഡ് ബൈ ആഡിങ് ആൾജി ബ്രേക്കിലെ ദ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്സ് ഓഫ് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ വേവ്സ് ഓക്കെ ലെറ്റ് എസ് അസ്യൂം ഹിയർ ദാറ്റ് ദ കോമ്പണൻറ് വേവ്സ് ആർ ഓഫ് ദ സെയിം ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് അപ്പൊ ആ ഒരു ഒരേ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഉള്ള കോമ്പണൻറ് വേവ്സ് ആണെങ്കിലുള്ള കേസ് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ രീതിയിലുള്ള ഒരേ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഉള്ള രണ്ട് വേവ്സ് ആണ് ആദ്യത്തെ കേസ് ഇൻ ഫേസ് ആണ് ഇൻ ഫേസ് അത് നമ്മളൊരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് വേവ്സും വേവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആണ് ഈ ഡിസ്റ്റർബൻസും ഒരേ ഫേസ് ആണുള്ളത് അപ്പൊ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഈ ഡയറക്ഷനിലാണ് ഇവിടെ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എക്സാക്ട്ലി സെയിം ഡയറക്ഷനിലാണ് ഓക്കെ അതേ സമയത്ത് അതേ പോയിന്റിൽ എക്സാക്ട്ലി സെയിം ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആണുള്ളത് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻ ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കേസിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ദിസ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് സിംപ്ലി ഗെറ്റ് ആഡഡ് അപ്പ് റൈറ്റ് അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വേവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനേക്കാളും കൂടിയ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഉള്ള മറ്റൊരു വേവ് ആയിരിക്കും ഇതിന്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇൻഡിവിജ്വൽ വേവ്സിന്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്സിന്റെ സം ആയിരിക്കും റൈറ്റ് ഇവിടെ ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെ ഫേസ് സെയിം ആണെങ്കിൽ ഇനി വേണമെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഔട്ട് ഓഫ് ഫേസ് ആണ് ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ ഈ പോയിന്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സെഡ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നുള്ള പോയിന്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഉള്ള ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് റൈറ്റ് ഈ ആയ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഡയറക്ഷനാണ് അതേസമയം ഈ പോയിന്റിലുള്ള ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഡയറക്ഷൻ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഔട്ട് ഓഫ് ഫേസ് ആണ് റൈറ്റ് ഇത് ഓരോ പോയിന്റിലും ഈ രണ്ട് ഇൻഡിവിജ്വൽ വേവ്സ് ആയുള്ള ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് നമ്മൾ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് സെയിം ആണ് പക്ഷെ ഓപ്പോസിറ്റ് എല്ലാ പോയിന്റിലും ഡയറക്ഷൻ എല്ലാ പോയിന്റിലും ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് റൈറ്റ് സോ ദ ക്യാൻസൽ ഈച്ച് അത് അറ്റ് സെർട്ടൺ പോയിന്റ്സ് ദ ടു വേവ്സ് മേ ബി ഇൻ ഫേസ് ദ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദ റിസൾട്ട് വേവ് വിൽ ബി ദൻ ഈക്വൽ ടു സം ഓഫ് ദ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്സ് ഓഫ് ദ ടു വേവ്സ് ആസ് ഷോൺ ഇൻ ഫിഗർ എ ആദ്യത്തെ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതാണ് Thus, the amplitude of the resultant wave, the resultant wave in the amplitude in the AR, it is written as AR is equal to A plus A, that is equal to 2A. Right? The resultant wave in the amplitude, twice the amplitude of the initial waves. That is, intensity in the intensity is proportional to the square of the amplitude. The intensity in the is defined to be proportional to the square of the amplitude okay but ar square nu parayunnathinu proportional aanu resultant wave inde intensity nu parayunnathu all right but that's equal to 2 square uh, 4 times the intensity of the initial wave right 4 times the intensity of the initial waves okay randinde ore amplitude ore intensity okeyana initial waves inde all right ഓക്കെ അതായത് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യുന്ന വേവ്സിന്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഇനീഷ്യലി സെയിം ആണ് അപ്പൊ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴെന്ന് പറയുന്നത് ഇനീഷ്യൽ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിന്റെ ഓവർലാപ്പിംഗ് വേവ്സിന്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിന്റെ നാല് മടങ്ങാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓബ്വിയസ് ദാറ്റ് ദ റിസൾട്ടന്റ് ഇന്റൻസിറ്റി ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദ സം ഓഫ് ദ ഇന്റൻസിറ്റി ഇസ് ഡ്യൂ ടു ഇൻഡിവിജ്വൽ വേവ്സ
ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ മീഡിയത്തിന്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഈ ഡയറക്ഷനാണ് ഒരു പോയിന്റിൽ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഈ ഡയറക്ഷനാണ് ഡ്യൂ ടു ദ ഫസ്റ്റ് വേവ് ഓക്കെ അതേ പോയിന്റിൽ സെക്കൻഡ് വേവ് ആണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എക്സാക്ട്ലി ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനാണ് സോ ദേ നാച്ചുറലി ക്യാൻസൽ ചെയ്യിച്ചു അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വെക്ടർ സം എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇൻ ദിസ് കേസ് ദ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദ റിസൾട്ട് വേവ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു സം ഓഫ് ദ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്സ് ഓഫ് ദ ടു വേവ്സ് ഒക്കെ വെക്ടർ സം ആണ് റൈറ്റ് അസ്ട്രോണിൻ ഫിഗർ ബി ഫിഗർ ബി നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദ റിസൾട്ട് വേവ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ദ റിസൾട്ട് വേവ് ഇസ് ഓൾസോ സീറോ ഇറ്റ് ഇസ് ഓബ്വിയസ് ദാറ്റ് ദ റിസൾട്ട് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഇസ് ലെസ് ദാൻ ദ സം ഓഫ് ദ ഇൻറ്റൻസിറ്റീസ് ഡ്യൂ ടു ഇൻഡിവിജ്വൽ വേവ്സ് അപ്പോൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ വേവ്സിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റീസിൻ്റെ സമ്മിനേക്കാളും കുറവാണ് റിസൾട്ട് ഇൻറ്റൻസിറ്റി എങ്കിൽ വി സേ ദാറ്റ് ദ ഇൻറ്റർഫറൻസ് ഇസ് ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് Right, we say that the interference is destructive. Okay. In you know, a destructive interference, we can see a dark band of light. Thus, we see that a redistribution of energy took place in the region. Right? You see that light to it, but the energy was redistributed to the interference. Right? Thus, when two or more coherent waves of light are superposed, the resultant effect is brightness in certain regions and darkness in other regions so either constructively interfere in the state brightness um destructively interfere in the state darkness um irikum idu amplitude exactly equal aitla case aanu namlu discuss cheyyanathu the regions of brightness and darkness alternate and may take the form of straight bands or circular rings or any other complex shape or right? the system nammal edu reethilulla system aanu nokkunna anusarichu ee dark band inde shape maatam varum right straight band avan le circular rings avan allengil vera edengil shapes avan the alternate bright and dark bands are called interference fringes ee alternate aitla bands ne nammal vilikkunna perana interference fringes okay the phenomenon of redistribution of light energy due to superposition of light waves from two or more coherent sources is known as interference so if you want a definition for interference you can use this a coherent source and then we will clarify it later okay what we mean by coherence ഇനി പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് സൂപ്പർപൊസിഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് റിസൾട്ട് ആൻഡ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റിലുള്ള റിസൾട്ട് ആൻഡ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റിലുള്ള ഓസിലേഷൻസിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പൊ ഒരു പോയിന്റിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആക്ച്വലി കാണുന്നത് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് ആയിട്ടുള്ള ഓസിലേഷൻസ് ആണ് റൈറ്റ് അപ്പൊ നമ്മൾ റെഫറൻസ് ലെവൽ സെഡ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനെ അപേക്ഷിച്ച് മുകളിലേക്കും താഴേക്കും ഇങ്ങനെ ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ടാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും റൈറ്റ് അപ്പൊ ഈ ഓസിലേഷൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റിൽ മാത്രമുള്ള ഓസിലേഷൻ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് ഇ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ വൺ സൈൻ ഒമേഗ ടി റൈറ്റ് അതായത് ഒരു പോയിന്റിലുള്ള ഓസിലേഷൻസിനെ നമ്മൾ ടൈമിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ റൈറ്റ് ഇഫ് യു ആർ മാപ്പിംഗ് ഇറ്റ് ഓൺ എ മൂവിംഗ് ഷീറ്റ് ഓഫ് പേപ്പർ ഓർ സംതിങ് റൈറ്റ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇങ്ങനൊരു മൂവിംഗ് നീഡിലുണ്ട് എന്ന് വരുന്നത് റൈറ്റ് മുകളിലേക്കും താഴേക്കും മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നീഡിലുണ്ട് എന്ന് വരുന്നത് റൈറ്റ് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളൊരു ഒരു പേപ്പർ റൈറ്റ് ഒരു പേപ്പർ ഇതിൽ കൂടെ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുക ഈ രീതിയിലുള്ള ഒരു സൈൻ വേവ് ആയിരുന്നു റൈറ്റ് ഇതിനെ നമ്മളൊരു സൈൻ വേവ് എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ് അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റിലുള്ള ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റിനെ ടൈം ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം ഇ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ വൺ സൈൻ ഒമേഗ ടി റൈറ്റ് അതുപോലെ ഇ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ടു സൈൻ ഒമേഗ ടി പ്ലസ് ഡെൽറ്റ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റിലുള്ള ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ്സ് മാത്രമാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അതിൽ ഒരു വേവ് കാരണമുള്ള ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇ വൺ സൈൻ ഒമേഗ ടി എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം രണ്ടാമത്തെ വേവ് കാരണം ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇ ടു സൈൻ ഒമേഗ ടി പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം ഈ ഡെൽറ്റ എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ രണ്ടാമത്തെ വേവിൻ്റെ ഫേസ് ആദ്യത്തെ ഇതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കാം Right, it could be different. ഇത് തമ്മിലുള്ള ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ആണ് ഇവിടെ ഡെൽറ്റ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് സൂപ്പർ പൊസിഷൻ ദ റിസൾട്ട് ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അറ്റ് ദ പോയിന്റ് പി ഡ്യൂ ടു ദ സൈമൽട്ടേനിയസ് ആക്ഷൻ ഓഫ് ദ ടു വേവ്സ് റൈറ്റ് അപ്പൊ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് സൂപ്പർ പൊസിഷൻ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റിന്റെ കാര്യം മാത്രമാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആ പോയിന്റിലുള്ള റിസൾട്ട് ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അല്ല റിസൾട്ട് ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ കണ്
അല്ലെങ്കിൽ സൈൻ ഒമേഗ ടൈം നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് പുറത്തെടുത്തു ഈ ടേമിൽ നിന്നും ഈ ടേമിൽ നിന്നും പിന്നെ ആദ്യത്തെ ടേമിൽ ബാക്കിയുള്ളത് ഇ വൺ ആണ് രണ്ടാമത്തെ ടേമിൽ ബാക്കിയുള്ളത് ഇ ടു കോസ് ഡെൽറ്റ എന്നുള്ളതാണ് സോ ദിസ് ഇസ് ഇ വൺ പ്ലസ് ഇ ടു കോസ് ഡെൽറ്റ സൈൻ ഒമേഗ ടി പ്ലസ് ഇ ടു സൈൻ ഡെൽറ്റ കോസ് ഒമേഗ ടി ബാക്കിയുള്ള ഒരു ടേം ഇ ടു സൈൻ ഡെൽറ്റ കോസ് ഒമേഗ ടി എന്നുള്ളതാണ് സോ ദിസ് ഇസ് ദ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ റിസൾട്ടൻറ്റ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അറ്റ് പോയിന്റ് സോ ദിസ് ഇസ് ദ എക്സ്പ്രഷൻ വി ഹാഡ് E R is equal to E1 plus E2 cos delta sin omega t plus E2 sin delta cos omega t. Alright. Now, this equation actually is going to be superposition of two sinusoidal waves. We started with the superposition of two sinusoidal waves. Okay. And the frequency is the same. But the phase is different. We started with two sinusoidal waves of this form. We had uh, E. E A. I think we started with E A is equal to E1 sin omega t. And another oscillation okay the point of the oscillation and eb is equal to e2 sin omega t plus delta okay then the phase difference delta and continuous frequency same right omega null and the continuous frequency amplitudes are different right if we combine it we get the wind sine wave right that means the sinusoidal oscillation that means the wind this is clear that means the sinusoidal oscillation that means it is obvious that's actually true because we have sin omega t and cos omega t are two sinusoidal oscillations so if you have something like a sin omega t plus b cos omega t in the reasoning this is also sinusoidal oscillation all right but to see this more clearly we can make the substitution e1 plus e2 cos delta and the line e cos phi in the area all right we are just making a substitution here that way e2 sin delta and the line e sin phi in the area right that is e1 e2 delta ennalla variables ubhayikkunnathinu varu nammal e phi ennalla rendu variables like maarana all right so this we write it as e cos phi and this one we write it as e sin phi idu vida substitute cheyyanengil you get e r is equal to this is e cos phi sin omega t okay uh, plus e sin phi cos omega t right now this you can combine again this is equal to e r is equal to nammal ivide e common aayittu porthu edukkanengil right this is sin omega t cos phi plus cos omega t sin phi okay right what is this actually namukku ariya sin a plus b de expansion nu parayunnathu sin a cos b plus cos a sin b aanu okay so this is simply the expansion of sin omega t plus phi what we have here is e r is equal to e sin omega t plus phi okay idu nammal initially start cheyatha wave inde adhe formula aanu if you look at it nammal start cheyatha waves ingane irunnu e a is equal to e1 sin omega t waves inde oru point ulla oscillation aanu nammal edukkunna waves ne correspond cheyina oru point ulla oscillation aanu edukkunna e b is equal to e2 sin omega t plus delta ഇതിനെ കമ്പൈൻ ചെയ്തപ്പോൾ സൂപ്പർപോസിഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇതിനെ കമ്പൈൻ ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയത് റിസൾട്ടൻറ്റ് എഗെയിൻ ഇറ്റ്സ് എ സൈൻ വേവ് വിത്ത് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഇവിടെ ഇ വൺ എന്ന് പറയുന്നതായിരുന്നു ഇനീഷ്യൽ വേവിന്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഇ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഇനീഷ്യൽ രണ്ടാമത് രണ്ടാമത്തെ വേവിന്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആയിരുന്നു വി ഹാഡ് ടു വേവ്സ് ഓവർലാപ്പിംഗ് ഓക്കെ ഫൈനൽ റിസൾട്ടൻറ്റ് വേവിന്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആണ് ഇ അതായത് ഈ ഫോമായിട്ട് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണുന്നത് റിസൾട്ടൻറ്റ് വേവിന്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ഇ ആണ് അതിന്റെ ഫേസ് ആണ് ഫൈ എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ് ഈ ഫൈ എന്നുള്ള ഫേസ് നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ കാരണം the phase could be anything right adha nammal ipo t equal to zero nalla point edukkani and the phase of oscillation zero avu right it could be anywhere else also it could be like that all right it could be like that so the e phase of oscillation kaanikkan vendittana phi nalla term nammal upayogikkunnu all right so what we see here is that the superposition of two sinusoidal waves having the same frequency but with the phase difference produces again a sinusoidal wave with the same frequency okay but with a different amplitude capital e right in a capital e final wave in the resultant wave and amplitude ne individual waves and amplitudes um and the phase so it engena relate cheyanana nammal adutha da nokunnathu adhaayathu e1 sin omega t e1 sin omega t plus delta ennalla rendu waves ne combine cheyathu namukku the resultant wave aanu the resultant oscillations nammal ingena represent cheyana at a point okay resultant oscillations at a point is e sin omega t plus phi right in the resultant oscillation the amplitude aanu ivada capital e nallond denote cheyirikkunnu okay the resultant oscillation the amplitude ne initial oscillation the 
ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആയിട്ട് എങ്ങനെ റിലേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇനിഷ്യൽ ഓസിലേഷൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡും അവ തമ്മിലുള്ള ഫേസ് ഡിഫറൻസും തം ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ഡെൽറ്റ അതായത് ഹൗ ഡു വി ഫൈൻഡ് ഇ ഇഫ് യു നോ ഇ വൺ ഇ ടു ആൻഡ് ഡെൽറ്റ ഇ വൺ ഇ ടു ഡെൽറ്റ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ റിസൾട്ടൻറ്റ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഓക്കെ ആക്ച്വലി ഇ വൺ ഇ ടു ഡെൽറ്റ എന്നുള്ള അറിയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഫേസും കൂടെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയും യു ക്യാൻ ആക്ച്വലി ഫൈൻഡ് ഓൾസോ ദ ഫേസ് ഹിയർ റൈറ്റ് അപ്പൊ ഫേസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇവിടെ എളുപ്പമാണ് ലെറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ഫൈൻഡ് ദ ഫേസ് ഹിയർ വി സി ദാറ്റ് നമ്മൾ ഈ രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദിസ് ഇ ഡിസപ്പിയേഴ്സ് റൈറ്റ് ഇവിടെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണുള്ളത് ഇ ആൻഡ് ഫൈവ് ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷനെ ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദിസ് ഇ ഡിസപ്പിയേഴ്സ് ആൻഡ് യു ഗെറ്റ് ടാൻ ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ടു സൈൻ ഡെൽറ്റ ഡിവൈഡ് ബൈ ഇ വൺ പ്ലസ് ഇ ടു കോസ് ഡെൽറ്റ റൈറ്റ് നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ബിക്കോസ് ഫൈവ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ഇ ടു സൈൻ ഡെൽറ്റ ഡിവൈഡ് ബൈ ഇ വൺ പ്ലസ് ഇ ടു കോസ് ഡെൽറ്റ ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഫൈനൽ റിസൾട്ടൻറ് ഓസിലേഷൻ്റെ ഫേസ് എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ റിസൾട്ടൻ്റ് ഓസിലേഷൻ്റെ ഫേസ് എന്താണെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇനീഷ്യൽ ഓസിലേഷൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഇ ടു ആൻഡ് ഇ വൺ റൈറ്റ് പിന്നെ വേണ്ടത് ഇനീഷ്യൽ ഓസിലേഷൻസിൻ്റെ ഫേസ് ഡിഫറൻസ് അതാണ് ഡെൽറ്റ എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതറിയാമെങ്കിൽ ഫൈനൽ ഓസിലേഷൻ്റെ ഫേസ് എന്താണ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റുള്ള ഫൈനൽ ഓസിലേഷൻ്റെ ഫേസ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ഇത് ഉപയോഗിച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം റൈറ്റ് വി ക്യാൻ ഓൾസോ ഫൈൻഡ് ദ ഫൈനൽ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഇനീഷ്യൽ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്സ് ആൻഡ് ദ ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ഓക്കെ ദാറ്റ്സ് വാട്ട് വിൽ ഡു നെക്സ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ കേസിൽ ഫൈവ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചെയ്തത് വി എലിമിനേറ്റഡ് ഇ ഫ്രോം ദീസ് ടു ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ അതുപോലെ ഇ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ വിൽ വിൽ ട്രൈ ടു എലിമിനേറ്റ് ഫൈവ് ഫ്രോം ബോത്ത് ദീസ് ഇക്വേഷൻസ് ഫൈവ് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നത് സ്ക്വയർ ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ വിൻ യു സ്ക്വയർ ദിസ് ആൻഡ് ആഡ് യു ഗെറ്റ് ഇ സ്ക്വയർ കോ സ്ക്വയർ ഫൈവ് ഞാൻ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് മാത്രമാണ് പറയുന്നത് ദിസ് ഇസ് ഇ സ്ക്വയർ കോ സ്ക്വയർ ഫൈവ് പ്ലസ് ഇ സ്ക്വയർ സൈൻ സ്ക്വയർ ഫൈവ് ഓക്കെ ബട്ട് ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ സ്ക്വയർ കോ സ്ക്വയർ ഫൈവ് പ്ലസ് സയൻസ് സ്ക്വയർ ഫൈവ് ആൻഡ് കോ സ്ക്വയർ ഫൈവ് പ്ലസ് സയൻസ് സ്ക്വയർ ഫൈവ് ഇസ് വൺ സോ യു ഗെറ്റ് ഇ സ്ക്വയർ റൈറ്റ് അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എളുപ്പ വഴി ഇതാണ് ഈ ജസ്റ്റ് സ്ക്വയർ ആൻഡ് ആഡ് ദീസ് ടു ഇക്വേഷൻസ് ആൻഡ് ദെൻ യു ക്യാൻ എലിമിനേറ്റ് ഫൈവ് ഫ്രം ബോത്ത് ദീസ് ഇക്വേഷൻ ആൻഡ് യു വിൽ ഗെറ്റ് എൻ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ഇ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഇ വൺ ഇ ടു ആൻഡ് ഡെൽറ്റ That's what we do here. Square is added here. So you get E1 plus E2 cos delta whole square. We get a relation here. Alright. We had E cos phi is equal to E1 plus E2 cos delta. Okay. And we also had uh, E sin phi. E sin phi is equal to E2 sin delta. If you square is added in some way, e1 plus e2 cos square delta sorry cos delta whole square this term square plus e2 square sin square delta okay now we square jeda add cheyanengil this becomes this is a plus b whole square e1 square plus e2 square cos square delta plus 2 e1 e2 cos delta plus this is simply e2 square sin square delta all right these two term add cheyanengil all right അപ്പൊ ഈ സൈഡിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇ സ്ക്വയർ കോ സ്ക്വയർ ഫൈവ് പ്ലസ് ഇ സ്ക്വയർ സയൻ സ്ക്വയർ ഫൈവ് ദാറ്റ് സിംപ്ലി ഇ സ്ക്വയർ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഇ ടു സ്ക്വയർ കോ സ്ക്വയർ ഡെൽറ്റ പ്ലസ് ടു ഇ വൺ ഇ ടു കോസ് ഡെൽറ്റ പ്ലസ് ഇ ടു സ്ക്വയർ സയൻ സ്ക്വയർ ഡെൽറ്റ എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഈ രണ്ട് ടേം നമുക്ക് കമ്പൈൻ ചെയ്യാം ദിസ് ബിക്കംസ് ഇ വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഇ ടു സ്ക്വയർ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ കോ സ്ക്വയർ ഡെൽറ്റ പ്ലസ് സയൻസ് സ്ക്വയർ ഡെൽറ്റ ഇസ് വൺ ഓക്കെ സോ ദിസ് ഇസ് ഇ വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഇ ടു സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു ഇ വൺ ഇ ടു കോസ് ഡെൽറ്റ Okay. so you get e square or the final amplitude the amplitude of the final oscillation or the amplitude of the final wave is equal to e1 square plus e2 square plus 2 e1 e2 cos delta okay ivada
സി ഇ സ്ക്വയർ പി ഹാഫ് എപ്സിലോൺ സീറോ സി എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് റൈറ്റ് അത് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയ എക്സ്പ്രഷൻ ഇതായിരുന്നു ഇ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ വൺ സ്ക്വയർ ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഇ ടു സ്ക്വയർ റൈറ്റ് പ്ലസ് ടു ഇ വൺ ഇ ടു കോസ് ഡെൽറ്റ ഇതായിരുന്നു നമുക്ക് തൊട്ടും മുൻപ് കിട്ടിയ റിസൾട്ട് നമുക്ക് ഇതിന്റെ രണ്ട് സൈഡിൽ ഈ ഇക്വേഷന്റെ രണ്ട് സൈഡിൽ ഹാഫ് എപ്സിലോൺ സീറോ സി കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ റൈറ്റ് ജസ്റ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ ബൈ ഹാഫ് മൾട്ടിപ്ലൈ ദിസ് ബൈ ഹാഫ് എപ്സിലോൺ സീറോ സി ഓക്കെ ഇവിടെ ഒരു ഹാഫ് എപ്സിലോൺ സീറോ സി വരും ഇവിടെ ഒരു ഹാഫ് എപ്സിലോൺ സീറോ സി വരും റൈറ്റ് ഇവിടെ വീണ്ടും ഒരു ഹാഫ് എപ്സിലോൺ സീറോ സി എന്ന് വരും റൈറ്റ് ഹാഫ് എപ്സിലോൺ സീറോ സി എന്ന് വരും അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് റീഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തെഴുതാം ഈ ഹാഫ് എപ്സിലോൺ സീറോ സി എന്നുള്ള എന്നെ വിളിക്കാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ഹാഫ് എപ്സിലോൺ സീറോ സി ഓക്കെ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ഇ വൺ ഓക്കെ ഇ വൺ ഇ ടു കോസ് ഡെൽറ്റ എന്നായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അതുപോലെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ഹാഫ് എപ്സിലോൺ സീറോ സി ഇ ടു കോസ് ഡെൽറ്റ എന്നായിരുന്നു റൈറ്റ് ഓക്കെ ഇനി ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് ഇസ് ആക്ച്വലി ഇന്റൻസിറ്റി ഹാഫ് എപ്സിലോൺ സീറോ സി ഇ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്റൻസിറ്റി ആണ് സോ ഫ്രം ഹിയർ ദിസ് ബിക്കംസ് ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദിസ് ഇസ് ദ ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് ദ റിസൾട്ടൻ വേവ് ദിസ് ദ ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് ദി ഇൻസിഡന്റ് വേവ് റൈറ്റ് ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ഐ വൺ പ്ലസ് ഐ ടു പ്ലസ് ടു അങ്ങനെ തന്നെയുണ്ട് ഈ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ഹാഫ് എപ്സിലോൺ സീറോ സി ഇ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ദിറ്റ്സ് എ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് ദ ഇനീഷ്യൽ വേവ് റൈറ്റ് ഓർ വൺ ഓഫ് ദ ഓവർലാപ്പിംഗ് വേവ്സ് ഓക്കെ കാരണം ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് എപ്സിലോൺ സീറോ ഇ സ്ക്വയർ ആണ് ഓക്കെ സോ ഫ്രം ഹിയർ യു സി ദാറ്റ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ഹാഫ് എപ്സിലോൺ സീറോ സി മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ഇ ഓക്കെ അപ്പൊ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ഐ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ഹാഫ് എപ്സിലോൺ സീറോ സി ഇ വൺ ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഉള്ള സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ഹാഫ് എപ്സിലോൺ സീറോ സി ഇ വൺ ഉള്ള നമുക്ക് ഐ വൺ എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഫൈനൽ എക്സ്പ്രഷൻ കിട്ടുന്നത് ദിസ് എക്സ്പ്രഷൻ ബിക്കംസ് ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു അതായത് ഇന്റൻസിറ്റീസിന്റെ റിലേഷൻ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ വൺ പ്ലസ് ഐ ടു പ്ലസ് ടു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ഐ വൺ ഐ ടു കോസ് ഡെൽറ്റ വി സി ദാറ്റ് ദ റിസൾട്ട് ഇന്റൻസിറ്റി അറ്റ് എ പോയിന്റ് പി ഓൺ ദ സ്ക്രീൻ ഇസ് നോട്ട് just the sum of the intensities due to the separate waves okay sum of the intensities ayirnengil it would be simply i1 plus i2 but it's not the sum of intensities it is sum of intensities plus an interference term okay the term 2 square root of i1 i2 cos delta is known as the interference term right so you clearly see that the final intensity at a point depends on the initial intensities as well as the phase difference between the waves right or phase difference between the separate oscillations okay so we have this expression i is equal to i1 plus i2 plus 2 square root of i1 square root of i2 cos delta okay in a delta zero anengil adayathu delta nammal denote cheyada adhi mole inde phase difference ayirunnu ee oscillations inde allengi overlapping waves inde phase difference ayirunnu delta delta zero anengil adayathu ee individual waves same phase difference onnum illengil okay cos 0 is 1 so this will simply become i is equal to i1 plus i2 plus 2 square root of i1 i2 okay we can write this together 2 square root of i1 i2 okay but delta 0 anengi namu kaana kaniya namu kaaryam cos inde variation nu parayunnathu cos inde maximum value 1 aanu nammal or cos delta nu edukkanengi inde maximum value 1 aanu minimum value minus 1 aanu okay it oscillates between 1 and minus 1 for different values of delta ഡെൽറ്റ വേരി ചെയ്യുമ്പോൾ കോസ് ഡെൽറ്റ മാറുന്നത് മൈനസ് വണ്ണിന്റെയും വണ്ണിന്റെ ഇടയിലാണ് അതായത് ഇന്റൻസിറ്റി മാക്സിമം ആകുന്നത് കോസ് ഡെൽറ്റ വൺ ആകുമ്പോഴാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ സീറോ ആകുമ്പോഴാണ് ഈ ഇൻഡിവിജ്വൽ വേവ്സ് തമ്മിലുള്ള ഫേസ് ഡിഫറൻസ് സീറോ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഫൈനൽ ഇന്റൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഐ മാക്സിമം ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം സോ ഐ മാക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ വൺ പ്ലസ് ഐ ടു പ്ലസ് ടു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ഐ വൺ ഐ ടു ഓക്കെ ഇനി ഇതിന്റെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ കേസ് എടുക്കുകയാണ് ഇഫ് ഐ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ടു അതായത് ഇനീഷ്യൽ വേവ്സിന്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഇന്റൻസിറ്റി എന്നിവ സെയിം ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ ഇതിന് നമുക്ക് ഐ സീറോ എന്ന് എഴുതാം ഇനീ
it means that the resultant intensity I will be more than the sum of the intensities due to the two sources. Okay, sum of the intensities are again two isozero, but it's more than that. Right, it's four isozero. It's not just the sum of the intensities. It's uh, sum of the intensities multiplied by two. Okay, if the amplitudes are the same and they are in phase. Okay. Any phase difference of 180, cos 180 minus 1, and then the resultant at the intensity minimum. Okay, cos delta at the minimum value is minus 1. Okay, and then the minimum amount of light here. In the case, I mean minimum is equal to I1 plus I2 minus 2 square root of I1 I2. In I1 equal to I2, this simply becomes 0. If I1 is equal to I2 equal to I0, and then I minimum is I0 plus I0. Minus 2 square root of I0 I0. That is exactly the same. Initial amplitude is the same. The initial intensity is the same. Right? So this is 2 I0 minus 2 I0 which is equal to 0. Okay? We see that the I minimum, the minimum intensity on the screen is equal to 0. It means that the resultant intensity I will be less than the sum of the intensities due to the two sources. Okay? Sum of the intensities are 2 I0 over no? but this becomes uh, less than the sum of the intensities okay at points that lie between the maximum and minimum we can extreme case on the maximum and minimum is in the day learning i is equal to the initial amplitude the same on initial intensity is same on i is equal to i zero plus i zero plus two i zero cos delta and then two i zero number for third kernel this equal to two i zero into one plus cos delta okay period the learner screen is distributed here intensities distributed here but all right. Here we have 1 plus cos delta equal to 2 cos square half delta null identity to be okay. I is equal to 4 I0 cos square half delta in the area. Okay. The above shows the intensity. The above shows that the intensity varies along the screen in accordance with the law of cosine square. So now we the screen to lower point. You could do this at any point on screen. All right. Over a point, the overlapping waves sit in the face and search. And then we have a phase difference and search. And the screen is a particular point. We have a particular point in the case. We have a point in the overlapping waves. We have a phase difference and search. We have a intensity. We have a point in the point. We have a phase difference and search. Intensity. We have a light and intensity. We have a point in the case. And it varies according to this law. So we have I is equal to 4 I0 cos square delta by 2. Okay, now versus delta is the plot here. And you see that according to cosine, right? Cos, the cos square I don't, it varies between 0 and 1. Right? Cos square delta by 2 varies between 0 and 1. Okay. Correspondingly, you see that the intensity on the screen varies between 0 and 4 I0. But the screen learn the maximum intensity in the 4 I0 that corresponds to this point. Okay, intensity and the y-axis is the x-axis is the phase difference. So you see that it varies between 0 and 4 I0 like a cosine function, all right? According to the uh, not a cosine function, the square of a cosine function. We okay, not a negative value is the varies between 0 and 1. Correspondingly, the intensity varies between 0 and 4 I0. Okay. If you have a constrictive interference in the condition, we initially have the equation i is equal to i0 plus i0 plus 2 i0 cos delta. Okay. We have a phase difference. That is, initially overlapping the waves in the intensity cell is the same as the special case. Now, delta, okay, delta, delta, cos delta, cos delta is the maximum value 1. Now. Okay, because delta 1 on the summit is constructive interference. But delta A the values in cos delta 1 on the number. Right? We know that delta equal to 0 as well as 2 pi. Okay. 4 pi is in a cos delta 0. Or in general, you can say that delta equal to 2 n pi in the ladana phase difference angle. Okay, there is uh, n multiplied by 2 pi. 2 pi are multiples angle where n takes value 0, 1, 2, 3. Angani angle. A point of intensity maximum. Right? Number eleven below point is overlapping waves. Or point is there. Now, point is line the phase difference. Two pi is a multiple angle. 
ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടെ കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇന്റർഫറൻസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക വിൽ ഗെറ്റ് മാക്സിമം ഇന്റർഫറൻസ് റൈറ്റ് ഇതുപോലെ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇന്റർഫറൻസ് ഉള്ള കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം അതായത് മാക്സിമം ഇന്റൻസിറ്റിക്കുള്ള കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പോയിന്റിൽ മാക്സിമം ഇന്റൻസിറ്റി അല്ലെ കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇന്റർഫറൻസ് വരാനുള്ള കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ എത്തുന്ന വേവ്സ് തമ്മിലുള്ള ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ടു പൈഡ് ഇന്റഗ്രൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഈ കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് പാത്ത് ഡിഫറൻസിന്റെ ടേംസിൽ എഴുതാം പാത്ത് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോഴ്സിൽ നിന്ന് സ്ക്രീനിലേക്ക് എത്താൻ എത്ര ദൂരം സഞ്ചരിച്ചു ഓക്കെ എത്ര ദൂരം സഞ്ചരിച്ചു എന്ന എന്നുള്ള എന്റെ ഡിഫറൻസ് ആണ് പാത്ത് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത് തമ്മിൽ നമുക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യാം ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ഈക്വൽ ടു ടു പൈ ബൈ ലാംഡ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് അതായത് പാത്ത് ഡിഫറൻസിൽ എത്ര വേവ് ലെങ്സ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നോക്കുക ഓക്കെ അതിനെ ടു പൈ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും റൈറ്റ് ഹൗ മെനി വേവ് ലെങ്സ് പാത്ത് ഡിഫറൻസ് ഇസ് കൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് ഓഫ് ഹൗ മെനി വേവ് ലെങ്സ് എന്ന് നോക്കുക അതിനെ ടു പൈ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം നമുക്ക് ഫേസ് ഡിഫറൻസ് കിട്ടും റൈറ്റ് ദിസ് ഇസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിൾ കാരണം വേവ് ലെങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു വേവ് ഫോമിങ്ങിനെ എടുക്കണം അതിന്റെ വേവ് ലെങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഓക്കെ ബട്ട് ദിസ് ഓൾസോ കറസ്പോണ്ട്സ് ടു ടു പൈ റേഡിയൻസ് അതായത് വൺ വേവ് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് കറസ്പോണ്ട്സ് ടു ടു പൈ റേഡിയൻസ് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് സൈക്കിൾ ആണ് ടു പൈ റേഡിയൻസ് പറഞ്ഞ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് സൈക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് ഓസിലേഷൻ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് സൈക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് ടു പൈ റേഡിയൻസ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് വൺ വേവ് ലെങ്ത് ആണെങ്കിൽ ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ടു പൈ റേഡിയൻസ് ആണ് റൈറ്റ് ഇനി അതുപോലെ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് വേവ് ലെങ്സ് ആണെന്ന് വരുന്നത് റൈറ്റ് എക്സ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ വേവ് ലെങ്സ് ആണ് എക്സ് വേവ് ലെങ്സ് ആണെന്ന് വരുന്നത് ഒരു വേവ് ലെങ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു പൈ റേഡിയൻസ് ആണ് അങ്ങനെയാണ് എക്സ് വേവ് ലെങ് വിൽ കറസ്പോണ്ട് ടു എക്സ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ടു പൈ ഓക്കെ ഫേസ് ഡിഫറൻസ് അതായത് ഒരു വേവ് ലെങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് കറസ്പോണ്ട്സ് ടു ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ടു പൈ റേഡിയൻസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സ് വേവ് ലെങ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ കറസ്പോണ്ട് ടു എക്സ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ടു പൈ ഫേസ് ഡിഫറൻസ് അതുകൊണ്ടാണ് പാത്ത് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര വേവ് ലെങ്സ് ആണെന്ന് നോക്കുക പാത്ത് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് വേവ് ലെങ്സ് ആണെങ്കിൽ യു സി ദാറ്റ് The phase difference is equal to 2 pi multiplied by x. Alright. Now, we have the phase difference and path difference in the relation. That's why we have to find the path difference. We have to find the path difference in the relation. Phase difference is equal to lambda by 2 pi multiplied by phase difference. We have to equal to sign miss. Okay. So, path difference is equal to lambda divided by 2 pi multiplied by phase difference. Okay. We have to find the path difference. Now, we have to find the blue color. കൊണ്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വേവ് ഫോം അതുപോലെ റെഡ് കണ്ടുള്ള കൊണ്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വേവ് ഫോം ഇത് ആക്ച്വലി ഒരു ഓസിലേഷൻ ആണ് യു കുഡ് തിങ്ക് ഓഫ് ദിസ് എസ് ടി അലോങ് ദ എക്സ് ആക്സിസ് ആൻഡ് ദ ഓസിലേഷൻ അറ്റ് എ സ്പെസിഫിക് പോയിന്റ് ഓൺ ദ വൈ ആക്സിസ് ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ഓസിലേഷൻ ടി ഈക്വൽ ടു സീറോ വൈൽ സീറോ ആണ് അതേസമയം രണ്ടാമത്തെ വേവ് ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ടി ഈക്വൽ ടു അല്ലെങ്കിൽ ഒമേഗ ടി ഈക്വൽ ടു പൈ ബൈ ടു എന്നുള്ള പോയിന്റിലാണ് സീറോ ആണ് അപ്പൊ ഇത് തമ്മിലുള്ള ഫേസ് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പൈ ബൈ ടു ആണ് നമ്മളുടെ ഫേസ് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പൈ ബൈ ടു ആണ് റൈറ്റ് ഇനി നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പൈ ബൈ ടു എന്നുള്ള ഫേസ് ഡിഫറൻസ് കറസ്പോണ്ട്സ് ടു വേവ് പാത്ത് ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ലാംഡ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ഇറ്റ് ഇസ് കറസ്പോണ്ട്സ് ടു പാത്ത് ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ലാംഡ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ കാരണം ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ലാംഡ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ആണ് ഓക്കെ ഫുൾ ലാംഡ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതാണ് ഇവിടെ മോലി ഇവിടെ വരെ ഉള്ളതാണ് ഓക്കെ സോ ദിസ് ഇസ് ലാംഡ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ദിസ് ഇസ് അനദർ ലാംഡ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ You have got lambda divided by 4 and another lambda divided by 4. That is, full wave length is 4 light wave. That is, one part of the wave length. That is, one part of the wave length. That is, pi by 2 is the phase difference. Lambda by 4 is the path difference. In this case, we have an example. Let's take a look at this equation. Here, we have to take a look at the phase difference. This is the phase difference. Pi by 2 is the phase difference. okay so phase difference here is equal to let's mean to write this as phase difference is equal to pi by 2 all right angane yani path difference nu parayunnathu lambda divided by path difference nu parayunnathu
lambda ടെ ഇന്റഗ്രൽ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആണെങ്കിൽ വേവ് ലെങ്ത്തിന്റെ ഇന്റഗ്രൽ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇന്റർഫറൻസ് കിട്ടും ഓക്കെ കാരണം വേവ് ലെങ്ത്തിന്റെ ഇന്റഗ്രൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ് അവിടേക്കുള്ള പാത്ത് ഡിഫറൻസ് എങ്കിൽ ദ വിൽ ബി എക്സാക്ട്ലി ഇൻ ഫേസ് ദ ഓസിലേഷൻസ് വിൽ ബി എക്സാക്ട്ലി ഇൻ ഫേസ് ആൻഡ് ദ വിൽ ആഡ് അപ്പ് ആൻഡ് ദെൻ യു വിൽ ഗെറ്റ് എ മാക്സിമം ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇന്റർഫറൻസ് ഓക്കെ ഇത് ഇന്റർഫറൻസ് എന്നുള്ള വാക്ക് വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇൽ കറക്റ്റ് ഇറ്റ് ഇൻ ദ നോട്ട്സ് ഐ ഹോപ്പ് ദിസ് ഇസ് ക്ലിയർ ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ മിനിമം ഇന്റൻസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇന്റർഫറൻസിനുള്ള കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്കറിയാം ഫേസ് ഡിഫറൻസ് നമ്മുടെ റിലേഷൻ ഇതായിരുന്നു ഇന്റൻസിറ്റി ഐ സിക്വൽ ടു ഐ സീറോ പ്ലസ് ഐ സീറോ പ്ലസ് ടു ഐ സീറോ കോസ് ഡെൽറ്റ എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ കോസ് ഡെൽറ്റ മിനിമം ആകുന്ന സമയത്താണ് നമുക്ക് മിനിമം ഇന്റൻസിറ്റി ഇന്റൻസിറ്റി കിട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇന്റർഫറൻസ് കിട്ടുക കോസ് ഡെൽറ്റയുടെ മിനിമം വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് വൺ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഡെൽറ്റയുടെ ഏത് വാല്യൂസിനാണ് കോസ് ഡെൽറ്റ മൈനസ് വൺ ആകുന്നത് നോക്കിയാൽ മതി വിനോ ദാറ്റ് കോസ് ഡെൽറ്റ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ ഫോർ പൈ ത്രീ പൈ ഫൈവ് പൈ എക്സെട്രാ ഓക്കെ കോസ് ഡെൽറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ ഫോർ ഡെൽറ്റ ഈക്വൽ ടു പൈ ത്രീ പൈ ഫൈവ് പൈ എക്സെട്ര അല്ലെങ്കിൽ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഡെൽറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു എൻ പ്ലസ് വൺ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ പൈ ഓക്കെ അതായത് ദ കണ്ടീഷൻ ഫോർ മിനിമം ഇന്റൻസിറ്റി ഇസ് ദാറ്റ് ദ ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു വേവ്സ് മസ്റ്റ് ബി എൻ ഓഡ് ഇൻഡെഗൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് പൈ ഓഡിന്റെകൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് പൈ ആണ് ഫേസ് ഡിഫറൻസ് എങ്കിൽ നമുക്ക് മിനിമം ഇന്റൻസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇന്റർഫറൻസ് ആയിരിക്കും കിട്ടുക ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് പാത്ത് ഡിഫറൻസ് ദ കണ്ടീഷൻ ഫോർ മിനിമം ഇന്റൻസിറ്റി ഇസ് ദാറ്റ് ദ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു വേവ്സ് മസ്റ്റ് ബി എൻ ഓഡ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ഹാഫ് വേവ് ലെങ് ഓക്കെ ഹാഫ് വേവ് ലെങ്ത്തിന്റെ ഓഡ് മൾട്ടിപ്പിൾ ആണെന്നുള്ളതാണ് അതായത് നമ്മുടെ ഫേസ് ഡിഫറൻസ് എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ കണ്ടു ഡെൽറ്റ ഹാസ് ടു ബി ഈക്വൽ ടു ടു എൻ പ്ലസ് വൺ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ പൈ എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കറിയാം പാത്ത് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പാത്ത് ഡിഫറൻസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലാംഡ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു പൈ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിന് കറസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്ന പാത്ത് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഈ ജസ്റ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ ദിസ് ബൈ ലാംഡ ബൈ ടു ലാംഡ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു പൈ സോ ലാംഡ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു പൈ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ടു എൻ പ്ലസ് വൺ പൈ ഓക്കെ ഇങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ഇൻ ടു ലാംഡ ബൈ ടു ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ഇൻ ടു ലാംഡ ബൈ ടു അതായത് പാത്ത് ഡിഫറൻസ് ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ലാംഡ ബൈ ടു ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലാംഡ ബൈ ടുവിന്റെ ഓൾഡ് ഇന്റഗ്രൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ ഹാഫ് വേവ് ലെങ്ത്തിന്റെ ഓൾഡ് മൾട്ടിപ്പിൾ ആണെങ്കിൽ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇന്റർഫറൻസ് കിട്ടും റൈറ്റ് ഓക്കെ അതായത് ടു എൻ പ്ലസ് വൺ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ പൈ എന്നുള്ള ഫേസ് ഡിഫറൻസിന് കറസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്ന പാത്ത് ഡിഫറൻസ് ആണ് ലാംഡ ബൈ ടു മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ടു എൻ പ്ലസ് വൺ എന്നുള്ളത് സോ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് പാത്ത് ഡിഫറൻസ് ദ കണ്ടീഷൻ ഫോർ മിനിമം ഇന്റൻസിറ്റി ഇസ് ദാറ്റ് ദ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു വേവ്സ് മസ്റ്റ് ബി എൻ ഓഡ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് Uh, odd multiple of half wavelength okay so this is the condition for a destructive interference or minimum uh, intensity minimum intensity okay next we look at superposition of incoherent waves incoherent waves nu arumbu uddeshikkunnathu these are waves that do not maintain a constant phase difference okay phase difference constant illa adu fluctuate cheyundirikku maarikkondirikku right appo phase difference initially nammal parnu delta ennalla phase difference adu angane constant alla pakshe maarikondirikkana nammal parayunnathu ee waves incoherent aanennalla right appo in this case the phase of the waves fluctuate irregularly with time and independently of each other idamillulla idinte phase nammile oru relation illa independent aayittu fluctuate cheyundirikku appo nammal light waves edukkanengil adinte phase fluctuations nu parayunnathu phase endana phase fluctuation the rate nu parayunnathu it's about 10 raised to 8 per second പക്ഷെ നമ്മൾ യൂഷ്വൽ ലൈറ്റ് ഡിറ്റക്ടേഴ്സ് നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ ഐ അല്ലെ ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് ഫിലിം എക്സെട്ര ഇതിൽ ഈ ഫേസ് ഡിഫറൻസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല കാരണം അത്ര റാപ്പിഡ് ആയിട്ടുള്ള ചേഞ്ച് ആണ് അല്ലെ ഫേസ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ബിക്കോസ് ദീസ് ചേഞ്ചസ് ആർ റാപ്പിഡ് ഓക്കെ നമ്മൾ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇന്റൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഐ കൊണ്ടോ അല്ലെ ഫോട്ടോഗ്രാഫി
cos delta t average is zero and sin delta t average is zero and time average is zero and zero and right so now we can see that i average becomes i1 plus i2 same amplitude and simply is this is simply is equal to 2 i zero okay the average value of the cosine over a large time interval will be zero and hence the interference term becomes zero Okay, so this is the point plus and the corresponding at minus and good end. If average aim, it will average to zero. Therefore, the average intensity of the resultant wave is i average is equal to i1 plus i2, i average is equal to 2i, and if i1 is equal to i2, i1 and i2 equal angle. Alright, let's say i1 equal to i2 is equal to uh, okay, i average equal to 2i if i1 is equal to i2. So it implies that the superposition of incoherent waves does not produce interference but gives a uniform illumination. Incoherent waves are an angle. Okay, there is a some constant phase relation angle. Isn't the interference we get another uniform illumination? Right? There is no interference. The average intensity at any point is simply equal to the sum of the intensities of the component waves. This per individual uh, components add a year angle. Now can down a bit other capital intensity. There's no the intensity term is averaged out to zero. That's gone. All right. When our average behavior at the consummator, I'm going to interference. Okay. All right. Now we're going to see the coherent waves on superposing angle. Okay. So coherent waves are more than two waves are said to be coherent if their phase difference is independent of time. Phase difference. Time will vary. Okay. Two sources emitting light of same frequency, amplitude, and maintains a constant phase relation between themselves are coherent. With term waves, coherent waves are in. Two sources emitting light of same frequency, frequency same manner, amplitude same manner, and it maintains a constant phase relation. As a matter phase difference change in it maintains a constant phase relation between themselves. These are called as coherent waves. Okay, but coherent waves are not Coherent waves are not the interference phenomenon. Actually, we can't get it. We the plot the intensity. Phase difference in corresponding. Sorry. Intensity is plot the plot. Okay. 0 dm, 1, uh, 0 dm, 4i 0 dm, and then we can't get it. This phenomenon is not the coherent waves. Alright. That's why we have maximum intensity. We can't get it. Initial overlapping waves in the amplitude intensity is the same. That's why we can't get it. Resultant intensity, maximum intensity, resultant maximum intensity are four i zero and number can do. Okay, that is delta cos delta equal to one now now as tangent and four i zero and number. This is something in it is i max equal to two square i zero. That is what I can do wave sound wave number. So i max equal to two square i zero and number is angry. This gives the resultant intensity when two coherent waves superpose. Can the coherent waves superpose in bulla resultant intensity number two square i zero and the area. All right. The resultant maximum intensity due to n coherent waves will be but n coherent waves and then okay, direct at generalization. We don't go into the details of the calculation here. But if there are n coherent waves, we can simply write this as i max equal to n square i zero. All right. I max equal to n square i zero. Minimum intensity or i minimum equal to zero. Okay, but n represents the number of coherent waves superposing at a point. Right, the point is n waves to superpose in the angle, I would end the maximum intensity of the n square i zero. All right. Okay, so with that, we will uh, conclude uh, the first uh, session. Thank you.